ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നയൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് കാരണം ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ആറ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു മുതൽ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് മുന്നേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വർക്ക് ഡൺ ഇന്റെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ ആവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് വെൻ വിൽ ദ വർക്ക് ബി സീറോ ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലാണ് വർക്ക് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി സീറോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വർക്കിന്റെ ഫോമുല ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് വിൽ ബി സീറോ ഇഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഫോഴ്സ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തേത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഫോമുല ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വിച്ച് ഇസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എം എൻ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയും വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വർക്ക് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സൈഡ് ഓബ്ജക്ട് ആസ് ഇറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനർജി ക്യാൻ നേതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് എനർജി കൺവേർഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ബിൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെ അതുപോലെ ഓരോ ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോഴും വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇസ് ബിൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എനദർ ഫോം ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോകുന്ന ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം എക്സസൈസിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണിത് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ത്രോൺ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ആംഗിൾ ടു ഗ്രൗണ്ട് മൂവ്സ് ഇൻ എ കേർഡ് പാത്ത് ആൻഡ് ഫോൾസ് ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ത്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് മേക്കിംഗ് എ സെർട്ടൺ ആംഗിൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ജാവ്ലിൻ ത്രോ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുക അല്ലെ ജാവ്ലിൻ ഒക്കെ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ത്രോ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാത്ത് പാത്ത് എന്തായിരിക്കും പാരബോളിക് പാത്ത് ഇങ്ങനെ അത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും will be coming back to the ground after traveling certain distance right idana ee oru paranjirikkana incident uh, finally falls back to the ground the initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line idana ivudathe initial point right this is the final point namukku ariyam idu ore line laana different points aanu but they say, lie on the same horizontal line what is the work done by the force of gravity on the object അപ്പോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആക്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഡൗൺ വേൾഡ് സോ ഇതാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ് ദർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വെൻ വിൽ ദ വർക്ക് ബി സീറോ വർക്ക് സീറോ ആവാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ്
it will be converted into light energy. So, chemical to electrical to heat to light. This is energy transformation. So, this is the third question. The fourth question is a certain force acting on, this is a problem to solve it, on a 20 kilogram mass. So, what we do is we give it to us. Given, m is equal to 20 kg. Mass is given as 20 kilogram. Changes its velocity from this to this. So, initial velocity is 5 meter per second. Final velocity is 2 meter per second. If you want to calculate the work, you can calculate the work. You can calculate the work. You can work can be written as equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy is what? Half into m into v square minus u square. You can calculate all values. Just substitute it. You can calculate it. Half into m is 20 into v square. v is 2. Half into m is 20 into v square. Minus 5 into square is 25, right? Which is 2, 20 in kai, 10, dhaadha, which is equal to 10 into 4 minus 25 in the minus 21, which means the work is equal to minus 210 joules. Naana. In negative sign, dhaana, negative sign indicates that the work is done to reduce the velocity. Naana. Okay. Velocity correct and another key work on to buy and either reduce decrease in the other kind of negative sign another number value substitute him with another negative item and straight up. Apo idum and killer comments later now the jaricino add the question number five exercise left a mass of 10 kilogram is at a point A on the table. Upon the table under okay, then I'm going to table in the jaricap. E table A in the varina point lana in the jaricino the mass of 10 kilogram is placed. It is moved to a point B. If the line joining AB is horizontal, AB you know, A is the B load to move it. Okay, line is horizontal. What is the work done on the object by gravitational force? So here, displacement is acting in this direction. Gravitational force will be always acting in the downward direction, right? Apo even in force and displacement, the middle angle is 90 degree. So work done by gravitational force is going to be zero because force and displacement are perpendicular on ball work is said to be zero. For gravitational, this is because gravitational force and displacement are perpendicular to each other, which means no work has been done here. At the question, potential energy of a freely falling object decreases progressively. That is the freely falling, if you object in the object, free it is free. Potential energy, the formula, it is mgh. The height is decreasing. Height decreasing, which means potential energy is decreasing. Does this violate law of conservation of energy? Why? Energy cannot be uh, destroyed, right? Potential energy is so it cannot be destroyed. During the free fall, what happens to the object is its velocity will increase. That is the kinetic energy the formula is half m v square. On. The velocity increase in kinetic energy will increase. So whatever decrease had happened to potential energy, that will be gained in the form of kinetic energy. So energy is neither be created nor be destroyed. It has been transformed from potential to kinetic. Potential is the formula and kinetic is the formula. It does not violate law of conservation of energy. Whatever is the decrease in potential energy due to the loss of height, same will be uh, gained by the object as its increase in kinetic energy due to increase in the velocity of the body. Freely falling, the velocity of the body will increase. That is the kinetic energy will increase. Okay? What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? We are bicycle riding in the summit. What are the energy transformations? We are going to ride a bicycle. 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 Food is very energetic. Now, the food is split up with heat energy. And the heat is split up with heat energy. Energy itu mar nada, ale, adine nama kita muscular energy, alenggil biological energy nak apa ya? A muscles ini energy use itu, nama kita bicycle ride ya nam, apa benda ini kan energy transformation sana nak kena nada? Adiam food gaya itu mak kita nak chemical energy will be changes into heat, a split up ini mau heat itu mar nu, and that heat will be converted into muscular energy. Nama kita bicycle pedal ini nasa meh itu muscular energy will be changes into Mechanical energy. Up every day, Nali changes on a chemical to heat to muscular to chemical mechanical. Up with thrown changes on a number of body in a second. Up with another number day, seventh question. I know the any eighth question. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? 
വെർ ഇസ് എനർജി യു സ്പെൻഡ് കോയി ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയൊരു റോക്ക് തള്ളി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ സകലമാന ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ യു ഫെയിൽ ടു മൂവ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എനർജി പോയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ വലിയൊരു റോക്ക് ആയിരുന്നു തള്ളി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് തള്ളി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല റൈറ്റ് സോ എനർജി സ്പെൻഡ് ഇസ് യൂസ് ടു ഓവർകം ദ എനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റോക്ക് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനർഷ്യ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനർഷ്യ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് മാസ് മാസീവ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിൽ ഹാവ് മോർ എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ റോക്കിന് ഭയങ്കര വലിയ എനർജി ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ഓൾ ദോസ് എനർജി ഇസ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ് ടു ഓവർകം ദ എനർജി ഓഫ് റെസ്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബി കുഡ് നോട്ട് ഓവർകം ഇറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാതെ പോയത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ ഡൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ടു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോമുലയും കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്സും ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ